很少人没有坐过火车，但很多人却并不一定知道为什么火车可以像现在这样行驶。比如，是什么原因让它能够压着两条轨道行驶而不会脱轨呢？为什么它不需要转动轮子的方向就可以拐弯呢？为什么要在铁轨下方铺上那么多的石子，而不是其他看起来更方便也更加现代的东西呢？还有，又不是在天上飞，为什么恶劣的天气，甚至是一些特殊的季节也会影响到火车的行驶安全呢？好吧，今天呢就来跟我了解一下，看看你曾经的想法有可能错得多。那么离谱。首先，火车车轮的形状是比较特殊的。通常我们以为它会是一个圆柱体，再加上一个凸起的轮缘。轮缘的作用就是为了将轮子卡在两根铁轨之间，以便让火车始终沿着铁轨的方向前进。但实际上并不是这样的。轮缘大多数时候都根本不会碰到铁轨，它更像是一个保险一样，在最坏的情况下才会发生作用，尽量防止火车脱轨。当然，在火车变轨的时候也是需要用到它的。这个呢，我们以后可以专门来说一说。真正让两个车轮保持在轨道中。同样的是车轮与轨道的接触面，它叫做踏面，而踏面并不是一个圆柱面，而是一个圆锥面。它在车轮靠里的部分要比靠外的部分更粗。这样做的好处就是在火车自身重力的作用下，它会让车轮自动就滑到轨道的中央了。这个叫做对冲，就像是火车的舒适区一样，尽管它会晃来晃去的，但始终就是不愿意离开这个舒服的地方，实在是一个聪明的设计。如果反过来，车轮要是一个圆柱面，即使是有轮缘的卡位，似乎也无法阻止。火车晃出轨道，接着火车之所以可以顺利的拐弯，圆柱形的车轮也是必须的配置，我走更长的距离来解决了问题。但火车车轮就不一样了啊，因为这两个车轮本质上是被一根坚固的车轴连在一起的，有点像是最廉价的玩具汽车里面装的那样，你转我也转，兄弟，咱俩百分之百同步。这就带来了一个问题啊，那怎么拐弯呢？怎么能让外侧轮子走更长的距离呢？锥形的踏面就解决了这个问题。当火车转向时，由于离心力的作用，会很。自然的把火车往外甩，这样就正好让处于拐弯方向里面的车轮处在一个直径较小的踏面上，而外侧的车轮则处在一个直径较大的踏面上。于是，相同的时间走过不同的距离，弯顺利转了过来。看似一个很小的结构，却解决了一个大问题。不得不佩服人类在工程设计上所拥有的天赋啊！说到这儿呢，我一直以来想吐槽的另外一个问题是：你说我们的马路早就从土路、碎石路进化到了漂亮的白油马路了，但怎么铺在？铁轨下方的碎石子还似乎停留在几个世纪以前呢？敲碎那么多石子不累吗？实际上再累也是值得的。那些石子其实是有人家的名字的，叫做道闸，而且作用还真不小啊。首先，它可以有效地吸收上方铺设的枕木与铁轨，随着火车行驶所带来的震动与变形，以便让火车保持一个平稳运行的状态，避免剧烈晃动。其次呢，则是铺设了道闸之后，可以加强铁路轨道的排水功能，使雨水能够从碎石的缝隙间很快的排出。提高了行驶的安全性，最后是它的铺设也比较简单方便，造价便宜，维修起来也很方便，所以到了今天仍旧十分流行。只是随着高铁越来越普及啊，地位有所下降了而已。好了，最后一个问题啊，火车的行驶会受到季节的影响吗？有可能在哪些方面受到季节的影响呢？说出来你可能都不相信啊，它就是秋季。而为什么是秋季呢？因为秋季最容易有落叶，落叶掉在铁轨上是会影响到火车的行驶的。哎，这就怪啦！如果说有大石块横在铁轨上，容易造成火车脱轨的话，我还能够理解。树叶甚至连我走路都不会 care 的东西，怎么会妨碍火车呢？事实证明，我们忽略了火车行驶中一个非常重要的因素——摩擦力。你可能根本就没有想过，铁轨、金属、火车轮、金属，两个金属在一起是会很滑的。你要是把汽车的轮子换成金属的话，它估计打滑的时间都会多过前进的时间吧。但火车就不会，为什么呢？因为它够重呀，为摩擦力提供了必要。哎，但是却也刚刚好的压力。这意味着，要是铁轨稍微再光滑一点的话，啊哦，火车就要飘起来啦。而碾过去的湿哒哒的烂树叶呢，就。正好是天然的润滑剂，它让火车的刹车距离比原本的增加了好几倍。于是为了安全起见啊，秋季大概就是火车开的最慢的时候了。我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。